Bienvenidos al Oroparque Live. Esta vez en un sitio muy importante para el Oroparque. Es la primera exhibición que ven nuestros visitantes cuando llegan al parque. Está el pueblo Tai, las carpas, un ambiente pues tranquilo, pero pasan en un primer momento a ver a los guacamayos de Lear. Esos guacamayos que gracias a centros de conservación y embajadas animales como el Oro Parque han conseguido una recuperación espectacular en su medio natural, en Brasil. Y en este espacio, un espacio con una visión panorámica de su hábitat, que les voy a detallar en su interior cómo funciona, gracias a este tipo de manejo de las aves de estos guacamayos, el Oro Parque y el Oro Parque Fundación han logrado que no solo que la especie aumente en Brasil sus números de una manera segura, sino lo más importante, hemos reintroducido la especie en una zona remota de Brasil donde solo quedaban dos ejemplares y animales nacidos aquí en Tenerife están ahora volando en la caatinga brasileña. ¿Por qué es importante que más de un millón de personas que vienen cada año al Oroparque conozcan a esta especie? Pues es la manera de sensibilizarnos con las especies que lo necesitan, con las especies que realmente tenemos que proteger. El público nos ayuda, tenemos un pequeño depósito donde la gente nos puede ayudar para los proyectos que tenemos en libertad, en el medio, eh, ex situ y in situ es lo que trabajamos aquí, ex situ es cuando es fuera, cuando es aquí, cuando trabajamos en medio controlado bajo cuidado humano e in situ en la naturaleza. Para esa ayuda estamos siempre pendientes porque el soporte es al 100%. Queremos que los guacamayos tengan todo lo que necesitan y esto implica el manejo a través de un equipo multidisciplinar, un equipo donde hay biólogos, donde hay veterinarios, donde hay un control de las personas del gobierno. Los comités científicos son muy importantes porque tenemos que decidir cómo va a ser la acción, cómo va a pasar esa película que siempre queremos que tenga un final feliz. Para eso también mostramos a nuestro público cómo es la especie, cuánto mide la envergadura, el peso aproximado de los animales, cuántos huevos son los esperados, que en este caso es dos. El tipo de cartelería nos ayuda a comprender la especie. En esta región, en este puntito de Sudamérica, en la región brasileña, está la población de esta especie donde nuestros biólogos, en este caso Erika Pacífico, que es una persona que está entregada cuerpo y alma a esta especie y a su vigilancia en la naturaleza, pues gracias a eso, en un desarrollo de proyecto, hemos logrado que tanto ex situ como in situ se hayan desarrollado muy bien y estamos siguiendo el camino. Y quiero que lo conozcan para que sepan cómo es, cómo funcionamos y cómo conocemos esta especie. Una especie con la que empezamos en el año 2006 y a partir de ahí hemos tenido un éxito imparable. Vamos adentro y veremos cómo funciona el hábitat que hemos preparado para el guacamayo de Lear. Estamos dentro de ese hábitat, del hábitat preparado para los guacamayos de Lear, para representantes que tienen que coger fuerza, ambientarse en un hábitat muy similar al que tienen en la caatinga brasileña, con roca, ra roca natural del mismo color y con las mismas texturas que se encuentran allí, porque son escaladores, es una, un ave que vive en un hábitat con poca vegetación, poca arboleda y han decidido, la especie ha evolucionado a criar en roca, en huecos. Para eso son estas oquedades, donde ellos pueden trabajar, pueden introducirse y tenemos nidos preparados para ellos. Es importantísimo porque la forma de volar y de moverse, en eso influye mucho el hábitat y donde ellos desarrollan sus comportamientos tiene que ser algo similar a esto. Les ponemos también pues dátiles, dátiles de especies similares a la que consumen allí en Brasil. De hecho, una de las técnicas más importantes para desarrollar su comportamiento de cría, de la que desarrollamos aquí en Loroparque Fundación, fue darle semillas de dátiles. Cuando el gobierno brasileño en el año 2006 nos encarga dos parejas que eran animales confiscados allí para poderlos reproducir aquí en Tenerife, uno de los detonantes de su inicio en la cría fue que a los seis meses empezamos a darle estos frutos y en escasas semanas apareció el primer huevo. Hasta el día de hoy hemos criado más de 40. De esos 40, muchos pájaros han ido para el programa de reproducción allí en Brasil 
gracias a los zoológicos modernos que desarrollan técnicas iguales y con protocolos compartidos con nosotros. Y nuestros animales, seis se liberaron en un primer momento y este mismo año hemos liberado dos de esos ejemplares. Les voy a contar un poco cómo funciona el proceso. Pero estos dátiles forman parte imprescindible del proceso porque esta pulpa, que yo puedo probarla, es dulce. De hecho, en algunos países como Bolivia, Brasil, los niños la consumen porque es como un caramelo. El caramelo, digamos, de la selva o el caramelo de la naturaleza. Es bastante dulce, bastante agradable y formas como un chicle. A ver. Quiero que vean cómo es en el interior. En el interior hay un pequeño coco. Mm, está riquísimo. Tiene un sabor realmente suave. Y este sabor les encanta a los guacamayos de Lear. Pero los guacamayos de Lear, es pegajoso también en los dientes, tiene que conseguir agua en un lugar donde no existe, donde es muy exigua. No pueden encontrar un río o un embalse para comer. Y aquí dentro hay un coco, un pequeño coco, y les voy a enseñar exactamente cómo es la semilla del licurí. El licurí es exactamente la planta de la que se alimentan y que necesitan. Y traído desde allí, desde el propio Brasil, donde viven los guacamayos de Lear, pueden ver lo que hay en el interior de uno de estos frutos. Es un pequeño coquito, muy duro, que me costaría romper con un martillo porque realmente es duro. Y nuestros guacamayos nacidos aquí en Tenerife tienen que ser entrenados para poder partir esta semilla de esta madera, porque fíjense que esto está roto por un guacamayo de Lear en el propio Brasil. Ha tenido que romper la corteza de este coco, fíjense lo gruesa que es, para poder beber el agua que hay en el interior. Y ese es el único líquido elemento que van a conseguir en la naturaleza. Lo cogen así y lo beben, y gota a gota es la única manera de conseguir agua. Por eso, nuestros guacamayos nacidos en Tenerife tienen que aprender allí a poder beber y comer de estos frutos. Es por ese motivo que también tenemos nuestra plantación propia de licuri. Aquí tenemos una palmera, vamos a ver si lo podemos ver. Esto es una palmera joven de licuri que está dentro de una jaula de guacamayos. Perdonen, me voy a quitar el chicle de la selva, que está muy agradable, pero para poder hablar cómodo. Fíjense que no han tocado casi una palmera que es natural en su elemento. Hemos puesto también cactáceas, pero es importante que se relacionen con la vegetación joven que hay en su lugar de origen, porque allí es donde van a tener que desarrollarse muchos de ellos. Algunos permanecen en el programa de cría y otros, los que son más aptos, que tienen una personalidad adecuada, que también analizamos, pues son los que se liberan. Nos encanta revisar las oquedades, los huecos de esta roca natural, porque ellos cada vez que pueden empiezan a explorar estas rocas y en ocasiones nos encontramos con sorpresas. Hay veces que hay inicios de anidación o inicios de romper, porque ellos necesitan en su dieta también calcio. Es algo que los guacamayos eh, pues muerden y buscan minerales en la roca. Como esta no, roca está combinada artificial con natural, pues es lógico ver en los sitios donde ellos se afianzan más, donde hacen sus pequeños territorios. Esto nos ayuda a saber cómo es su biología, y aquí estoy viendo uno, un, hueco, un huequito en donde tienen varias sorpresas increíbles. Han estado metiendo cáscaras de un dátil, vemos aquí uno de estos dátiles, y cáscaras de nueces y otras cosas, o sea, que quiere decir que ellos están transportando, de hecho las nueces que entran dentro de su dieta, de la que tenemos aquí, no la que comerán en la naturaleza, para darle fuerza, esas nueces las utilizan como un pequeño barquillo donde cargan agua y pueden beber como si fuera una copa. Es algo propio de los guacamayos que utilizan pequeños eh, pues, huecos naturales o cavidades naturales para ayudarse a la hora de beber. Por algún motivo lo están acumulando aquí y esto es algo que tenemos que observar. Interesante es que estas repisas que están viendo ustedes aquí de roca tienen huecos para acceder a los nidos, igual que en la naturaleza, donde ellos excavan en ocasiones varios metros de profundidad para poder hacer sus nidos. Esto tiene truco. Nosotros, para poder inspeccionar esta roca, hemos hecho un sistema de roca artificial que puedo abrir y cerrar como si fuera un armario. Quiero que lo vean, porque esto es realmente interesante. Vamos a ver si podemos acceder por aquí. 
A ver, vamos a ver que nuestra cámara pase por encima para que lo vea. Y abrimos completamente y fíjense cómo es el nido. Desde la parte de alta, desde más de un metro, ellos acceden por la parte alta y van a venir por un nido de madera, ellos no se dan cuenta que es de madera, para acceder aquí al interior. Tienen dos opciones, un nido corto, un nido largo. Siempre damos dos opciones porque hay veces que hacen hasta dos puestas. Y aquí podemos ver si han trabajado o no porque tienen material en su interior. Cortezas picadas, madera picada, que trabajarán cuando llegue la época de cría. Bueno, esta astucia es lo que nos ha permitido tener éxito con el guacamayo de Lear. Hacerle su ambiente natural para que ellos no perciban que realmente estamos haciendo un manejo auxiliar, artificial, para aumentar sus números y aumentarlos de esta manera también así en la naturaleza. Una de las curiosidades es ver cómo lo hacemos en el centro de cría, que es lo que vamos a ir viendo en diferentes imágenes. Seguimos. Desde la zona donde están los guacamayos de Lear, voy a seguirles explicando cómo transcurre este proceso. Este proceso interesante que gracias a los centros de conservación, y en esto tengo que insistirles mucho, gracias a los zoológicos y a todos ustedes, a los que nos apoyan, a la entrada de nuestro público al Oroparque, cuyo tanto por ciento de su entrada va directamente a este tipo de proyectos, es la forma que tenemos para salvar a la naturaleza. Con expertos, con contacto directo con animales y con la ciencia que se desarrolla día a día. Verán este proceso porque quiero que vayamos ahora al centro de cría y ahí van a ver cómo nuestras parejas de guacamayos de Lear continúan siendo los protagonistas de esta bonita historia. Bueno, y estamos en el centro de cría, en el lugar donde se elabora todo el proceso técnico y científico para reproducir los guacamayos de Lear, con Marcia Weinsettel, nuestra conservadora, una bióloga que con todo su equipo, con Lubos Tomisca y con un equipo humano con mucha experiencia a sus espaldas, porque han trabajado con todo tipo de especies, son los que están haciendo este trabajo con un guacamayo ya emblemático ¿no? para nosotros. Sí, nosotros ya enviamos a Brasil eh, seis aves para soltura y después dos más, y también ya enviamos nueve aves para el proyecto de éxito, para hacer nueva pareja en otros eh, criaderos también. Un programa integrado en donde distintos centros zoológicos en Brasil y aquí están trabajando con la especie con protocolos que hemos desarrollado entre todos nosotros. De los ocho ejemplares que ya vuelan en libertad, lo que es un absoluto éxito, hay todo un proceso, un desarrollo que tenemos que enseñarles porque es muy interesante. O sea, que vamos allá, ¿no? Y ya logramos 40 pichones de guacacamayo de Lir, nacido en Loro Parque Fundación. Habiendo empezado con dos parejas que habíamos recibido en el año 2006. Vamos a ver la historia. Vamos. Bueno, Marcia, estamos en el sitio adecuado. Estamos con los guacamayos de Lea en el momento que se pone el enriquecimiento ambiental que es fundamental para ellos, porque realmente sí que lo utilizan, ¿no? Sí, sí. Dos veces a la semana siempre hacemos algún cambio dentro de la jaula. Eso es muy importante para mantenerlos siempre activos y más, más activos para la cría también. El mobiliario interno, que son estos muebles que ponemos, que es trozos de madera, trozos de palmera, eso es lo que permite que ellos tengan el contacto directo con los materiales que van a usar durante la cría. Y Exacto. lo interesante, lo que realmente me gusta es lo que hemos explicado siempre de los nidos. Los nidos los hemos imitado exactamente lo que tienen en la naturaleza, que es repisas en la roca y nosotros hemos hecho una roca artificial donde ellos pueden copular, donde ellos se pueden interactuar y que sea lo más natural posible. Tú que estás todos los días aquí, que estás viéndolo, ¿ves que utilizan la roca a lo mejor más que el resto del espacio, de, de todo el aviario sí, enorme que tiene. Sí, sí, seguro. En la naturaleza vemos que eso es un comportamiento natural de ellos, de quedarse atento en la entrada del nido. Es como una plataforma que los guacamayos se quedan cuando tienen huevo o cuando desean eh, nidificar. Entonces, en la naturaleza se ve mucho también que se quedan al fondo y siempre atentos allí, mirando qué pasa por fuera. Entonces, eso es una reproducción muy importante. Tenemos que explicar a los que nos están viendo que realmente esta ha sido una de las técnicas más importantes cuando recibimos a los guacamayos en el año 2006. 
en el momento en que ellos tuvieron la roca artificial de la que sacamos una foto de la original en la caatinga brasileña, eh, fue como un imán. Los animales inmediatamente empezaron a actuar en la roca más que en los nidos artificiales de madera, que también se le habían puesto a su disposición porque es la forma bajo cuidado humano que se suele utilizar para que ellos pongan sus huevos. En este caso fue definitivo, o sea, al ver la roca el estímulo fue realmente claro y es algo que hemos mantenido y ahora lo hemos puesto en todas nuestras parejas. Exacto, todas las parejas tienen el nido con roca, con la plataforma de roca y importante también que es fácil cambiar el nido porque no es solo hacer una roca y un hueco, es necesario mezclar un poco los dos, entonces por detrás tenemos el nido de madera, esto sí podemos limpiar, desinfectar, eh, cambiar si hace falta, eh, por la frente el ave piensa que está en un, en un barranco. Es interesantísimo porque nuestros investigadores en campo, Erika Pacífico, que es nuestra investigadora principal que ha estudiado los guacamayos de Lear desde el principio hasta la liberación, ella ha entrado en esas rocas y ha visto que en ocasiones los nidos son de metros de profundidad o a veces baja, a veces sube. Es muy, muy interesante y hemos podido contrastar lo que pasa in situ en la naturaleza y lo que pasa aquí ex situ. Por eso también que nosotros ofrecemos al mínimo dos nidos en cada jaula. Un nido más alto, un nido más bajo, entonces ellos pueden elegir también cuál es el nido que les le, le ven bien, mejor. Como les explicábamos al principio, esta es una de las especies que el Oro Parque Fundación ha logrado salvar de la extinción. O sea, han aumentado mucho los números y gracias a este programa de cría, nuestros protocolos que hemos desarrollado con el Comité Brasileño, con toda la gente del gobierno que está participando por, con nosotros, ya hay un mano a mano. Marcia Weinzettel es de Brasil. Esto es también una gran ventaja porque la comunicación es muy fluida, haciendo en portugués, y el equipo multidisciplinar que participa pues, está con un contacto muy fluido. Y ese compartir los conocimientos es lo que logra el éxito, porque yo te noto que tú estás cómoda en esa conversación. Es importante eso que Rafa dijo, porque el proyecto es un proyecto integrado. ¿Qué significa esto? Es un proyecto que tiene un equipo éxito, que somos nosotros, junto, trabajando junto con el proyecto, con el equipo in situ, que trabaja en la naturaleza. Entonces tenemos el cambio de información y de conocimiento entre naturaleza y, y captividad. Eso es muy importante para lograr mejores resultados. La clave absoluta. Ahora mismo, en la Caatinga brasileña, en la zona de Boqueiro de Onza, donde está ese sitio remoto, donde guacamayos nuestros nacidos aquí en Tenerife están volando en libertad, hay un monitor, hay biólogos observando qué está pasando en la naturaleza. Y directamente nosotros sabemos sus preferencias, si vuelven a la zona de reintroducción, si están haciendo algún intento de reproducción. Ese contacto continuo nos está dando una información magnífica sí. que quizás no hayamos tenido antes y ahora podemos aplicarla, mejorar nosotros y mejorar ellos. Esa es una de las claves de los sí. centros de conservación. Pero al revés también, las informaciones que nosotros enviamos a ellos, hablando la empatía entre las aves, cuál ave tenía mejor eh, contacto con, con el otro, eso fue muy importante también para desarrollar el manejo que ellos tuvieron en la naturaleza. Entonces, por eso el, el, eh, el cambio de información de los dos equipos es muy importante para lograr mejores resultados. Vamos a enseñarles cómo son esos nidos en la parte trasera. Aquí tenemos un guacamayo de lear interesándose por nuestra conversación. Ya han visto que ha habido una armonía durante nuestro speech mientras estamos hablando, porque los guacamayos de lear se comunican mucho. ¿Cuántas parejas tenemos aquí en torno a nosotros? Nosotros tenemos 10 parejas eh, hechas. Y también hemos recibido ahora, hace poco tiempo dos parejas del Zoo de São Paulo. Y con esto el próximo año vamos a tener dos más. En plena temporada, de lo más difícil, en plena pandemia, hemos logrado mover animales a nivel internacional, entre Brasil y nosotros. Nosotros hemos recibido, nosotros hemos enviado, incluso de los zoológicos que están participando dentro de la Unión Europea, que también están dentro de este programa, que es un programa de éxito absoluto, en donde estamos logrando la, la recuperación real de la especie, pero el avance y el desarrollo científico continuo, constante. Exacto, también tenemos ahora ya organizado el envío de una pareja al sur de Uberstadt. Entonces, en Alemania. Esto... 
que trabajan directamente con nosotros porque ahí hay un proyecto que se llama Aralandia, del que también les iremos contando en otros Loro Parque Live cómo funciona, cómo va a funcionar y cómo es la integración entre los zoológicos importantes del mundo, que son los zoológicos modernos. Vamos a ver esos nidos porque quiero que se vea un poco en, este, en esta armonía de la bandada que nos reconoce y está como que quieren charlar con nosotros, pues es importante ver cómo son los aviarios, ¿no? que son aviarios de 12, 13 metros de profundidad, en el fondo tienen la parte que es la parte de roca artificial, pero tienen mucho más enriquecimiento. Entonces vamos a contar un poco primero con los nidos, porque fíjense que los nidos en la parte trasera son de madera, tenemos distintos ejemplos, vamos a mirar este para que vean la estructura, que no hay plantas y se ve más limpio. El animal entra por la roca artificial al otro lado, por esta zona, va a bajar y aquí es donde va a tener todo el sustrato. Generalmente si la hembra está incubando no, no hacemos mucho ruido en esta parte porque ella va a estar aquí. Si nosotros abriéramos ahora, pues se va a poner muy nerviosa protegiendo el nido. Y esta operación Marcia la hace cuando los animales están comiendo, que es un momento de distensión en donde se puede inspeccionar y ver si los huevos son fértiles o no lo son. La, en la parte alta hay otro nido también con una entrada y ahí pueden escoger o una primera puesta, estoy viendo que están dentro del nido. Sí, porque están escuchando a nosotros aquí. Pueden hacer la primera puesta arriba y la segunda puesta Estamos justo en, en la época de cría, entonces ahora es el momento de ellos. Y en realidad aquí tenemos lo que hablamos, algunos nidos de una forma, otros de otra. Eh, otros nidos un poco distintos también, más eh, en la otra pareja. De hecho, Entonces, siempre este tiene un saliente el de nosotros y es totalmente diferente. Y como ven, el enriquecimiento ambiental es constante. Nosotros tenemos la, los laterales de cada diario, son muy profusos en vegetación. Vegetación como el hibisco, como la tecomaria, hay varias especies, las guayabas, varias especies que crecen muy fuerte y es un poco la división natural entre un lado y otro que produce flores, que produce frutos, que ellos son los animales que tienen que podar en el interior ese ambiente que en ocasiones quieren que crezca, como ocurre en la naturaleza, y en otras ocasiones lo dejan totalmente... Y a cortado. ellos les gustan también mucho el tronco de palmera porque es un poco más flojo y pueden estar siempre picando y activos con eso. Entonces cada jaula tenemos en el centro algo de tronco de palmera para que puedan picar el trabajo del enriquecimiento. Pues contándoles esto y ustedes van a poder ver imágenes de lo que ocurre en el medio ambiente y cómo ha ocurrido, cómo hemos hecho las liberaciones, les vamos a enseñar también cómo preparamos a nuestros animales para que sean candidatos futuros a regresar a Brasil, a su medio natural, porque no todos pueden ser aptos, hay algunos que quedan para el programa de cría, tanto en Brasil, en Europa como aquí en Loro Parque, y otros que van directos a volar en libertad. Bueno, está genial la ver ahora de vegetación, empezando las temporadas entre primavera y verano. La verdad que, que da gusto, el clima está bueno ahora, ¿no? ¿Aquí? Sí, perfecto. Perfecto para la cría y ahora, justo ahora, ya empezamos de nuevo con, con la cría de, del guacamayo de Lir. Esta es uno de los momentos más bonitos en la estación de cría. Un espacio muy grande donde conviven más de 3.000 loros de diferentes especies, de más de 350 especies y subespecies. Como siempre digo, el mayor centro de reproducción en el planeta Tierra, la mayor reserva genética viva de loros que existe. Y cada especie es un proyecto. Con cada especie tenemos que tener éxito y Marcia se encarga de la sostenibilidad de esas especies, porque hay que tener un número concreto, una previsión de edad de cuándo van a ser maduros, todo un proceso que, bueno, pues es un trabajo continuo, sin es pausa. Es un trabajo continuo de todo el equipo Aves, entonces tenemos que trabajar muy duro para controlar y tener todo eso muy claro, el objetivo de cada ave dentro de la colección. Bueno, Marcia, cuéntanos un poco el lugar donde estamos, porque este sitio es donde empezó una historia anterior y donde han pasado animales que ahora son protagonistas en la naturaleza. Sí, esto es una jaula comunitaria donde tenemos una mezcla de animales criados a la mano, criados con los padres de distintas especies y ellos eh, tienen que estar juntos para mejor acostumbrarse y ¿sabe? entender un poco la vocalización de las demás aves, conocer un poco de todo 
y aquí pueden volar mejor, es una jaula aún mayor que la jaula de, de cría y con esto están más fuertes para, para el proyecto de naturaleza. La fuerza, la fuerza es algo fundamental, que es lo que adquieren aquí. Los animales se relacionan, distintos guacamayos de lear que pueden ver en las imágenes, se están relacionando con juveniles de otras especies, sobre todo también para ellos enfocarse en su propia voz y en su propia especie porque ellos tienen que distinguirse de otras especies de aves, esto es bastante importante. Sí, aquí tenemos solo una cosa más, aquí no tenemos solo juveniles, tenemos también una hembra adulta de leare, eso es muy importante también para que entiendan eh, la vocalización de, de un animal adulto también. La profesora, ella sí, va a ser sí, sí. la que va a indicar cómo hablar, cómo comportarse y las conductas propias de su especie, eso claro. es fundamental, muy muy importante. Y es bonito ver el desarrollo, porque ellos van a tener que hacer la muda aquí. Ahora vi que alguna pluma encuentro por el suelo porque ya están empezando a hacer su primera muda para tener el plumaje definitivo y es el momento donde el aprendizaje es fuerte, ¿no? Aprenden muchísimo. Exacto. Por eso nos alegra mucho de, por ejemplo, saber que los últimos que enviamos a la naturaleza, eh, el equipo in situ nos dijo que tenía la musculatura muy bien desarrollada y que estaba muy... Eh, adaptadas, eh, muy, volaba muy bien eh, y con eso, eh, eso fue más fácil para la soltura en la naturaleza porque tenían ya la, la musculatura desarrollada. Todo un orgullo cuando un biólogo de campo nos comenta que eh, nuestros animales están fuertes y que parecía que eran culturistas de la claro. fuerza que tenían. Aquí se ven plumas jóvenes, son plumas débiles que no están totalmente formadas porque las nuevas vienen dentro de poco. Está en concreto de un guacamayo jacinto, que es muy parecida a los guacamayos de Lear. Y bueno, desde aquí, desde este espacio donde están los guacamayos de Lear, nos despedimos de este Loro Parque Live, en donde les explicamos todo lo que concierne a esta especie y cómo evoluciona el trabajo de toda una serie de equipos, porque no somos solo nosotros, sino muchas personas implicadas y no siempre son biólogos y veterinarios, sino que también están involucrados arquitectos, políticos, gente que realmente ama la naturaleza, que es lo que al final queremos nosotros, que la naturaleza se proteja y se haga con todos los conocimientos y con el mundo científico disperso y que sea compartido con todos, con ustedes también. Hasta luego.